ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு சத்தியம் சமையல் வித் மீ எம்ஜி யாதவன் ஒவ்வொரு வாரமும் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான சுவையான உணவு வகையை பார்த்துட்டு வர நம்ம சத்தியம் சமையல் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரமும் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ்ஷஸ்லாம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிக்கன் ரெசிபி அதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்மளோட ஷோவில் அந்த மாதிரியான டிஷ் பார்த்ததே இல்லை அதனுடைய பேர் சவுத் இண்டியன் கிரன்ச்சி ஃப்ரைட் சிக்கன் ஸோ அது எவ்வளோ ஈஸியாக டேஸ்ட்டாக வீட்டில் செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம செஃப் நமக்காக செஞ்சு காட்டுறாங்க ஸோ எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் வணக்கம் இது உங்கள் தாவத் பிரியாணி ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் நுங்கம்பாக்கம் இது ஷேஃப் உங்கள் பூபாலன் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறது சவுத் இண்டியன் கிரன்ச்சி ஃப்ரைட் சிக்கன் எவ்வளோ தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் சிக்கன் சால்ட் கொரியாண்டா பவுடர் சில்லி பவுடர் பிளாக் க்ரஷ் பெப்பர் அண்ட் டொமேட்டோ கெச்சப் அண்ட் மைனஸ் ஃபார் அக்கமெண்ட்மெண்ட் நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப அது அக்கமெண்ட்மெண்ட்டாக தொட்டு திங்கிறதுக்காண்டி ஏதாச்சு வேணும் அதனால் அந்த கெச்சப்பும் மைனஸ் காமன் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணால் எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எப்போதும் போல் அது பவுலில் கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் சில்லி போட கொஞ்சம்னு இப்போ உங்களுக்கு ஸ்பைசி கொஞ்சம் நிறையா வேணும்னா வந்து உங்களுக்கு சில்லி போட நிறையா போட்டுக்கலாம் அடுத்து க்ரஷ் பெப்பர் அந்த பிளாக் பெப்பர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்பைசினஸ் காண்டி வந்து இப்போ ஸ்பைசி கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து பிளாக் பெப்பர் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா சில்லி போட மட்டும் போட்டு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் அடுத்து நம்ம டேஸ்ட்டு காண்டி சால்ட்டு சால்ட் போட்டுக்கிட்டு தேவைக்கேற்ப சால்ட் பெப்பர் போட்டுக்கிட்டு அடுத்து வந்து இந்த கலவையை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா இந்த கலவையை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ அடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி அந்த இந்த மேரினேஷன் அந்த இது பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த டைல்யூட் பண்ணுறதுக்காண்டி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ திருப்படி அந்த டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு இந்த மேரினேஷனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே ஸோ இந்த மேரினேஷன் பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நீங்கள் கட் பண்ண ஏற்கனவே நீங்கள் இவங்க அவைலபிளிட்டி சிக்கன் வந்து என்ன பீஸ் வேணால் கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த நீங்கள் சின்ன பீஸாக லெக் எடுத்துக்கலாம் விங்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சுப்ரீம் இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் போன்லெஸ் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் எடுத்து உங்களுக்கு தேவைக்கிறப்ப பீஸ் எப்படின்னு பார்த்துட்டு எடுத்துகிட்டு இந்த பேட்டர் ரெடி பண்ணதுலேருந்து இதை போட்டு நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணுறோம் திருப்படியும் ஸோ நல்லா எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இப்போ மசாலா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் எப்போதும் போல இந்த மேரினேஷனுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்குது ஒரு இருபது நிமிஷம் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மசாலா போய் உள்ளே வரைக்கும் இந்த பெனிட்ரேட் ஆகும் உள்ளே போய் மசாலா இறங்கும் ஸோ அதனால் ஒரு டைமிங் கொடுக்கணும் எந்த ஒரு சிக்கனாக இருந்தாலும் ஃபிஷ்ஷாக இருந்தால் இதாக இருந்தாலும் ஒரு மீட்டுக்கு வந்து டைமிங் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மசாலா உள்ளே போய் இறங்குறதுக்கு அந்த டைமிங் வேணும் அது பேர் மேரினேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மேரினேஷன் அவர்ஸ் காண்டி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ இல்லைனா வெளியிலேயோ வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலா நம்ம வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஓரத்தில் வைக்கிறோம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இந்த மேரினேஷன் நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த இருபது நிமிஷம் ஆனால் பேர் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பாருங்க இந்த கலவை அந்த ரைஸ் ஃப்ளார் அரிசி மாவு ரெடியாக இருக்குது இப்போ அந்த அரிசி மாவு எடுத்துக்கிட்டு இப்போ அந்த மேரினேஷன் பண்ண சிக்கன் நம்ம சிங்கிளாக சிங்கிளாக கட் பண்ணியிருக்கோம் அதை அந்த சிக்கன் பீஸை எடுத்து இந்த மசாலா இந்த ரைஸ் ஃப்ளார் இருக்குல்ல ரைஸ் ஃப்ளாரில் போட்டு அப்படியே பெரட்டும் அப்படியே ஜஸ்ட் அப்படியே பெரட்டும் அப்படியே கோட்டிங் தான் அப்படியே ஒரு சின்ன கோட்டிங் கொடுத்துட்டு லைட்டாக உதறிட்டு வாட்டரில் ஒரே ஒரு வாட்டி டிப் பண்ணணும் திருப்படியாக சேம் ப்ராஸ் அடியில் போட்டுட்டு லைட்டாக கோட் பண்ணால் போதும் நீங்கள் அதை இது பண்ணக்கூடாது இதுவும் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் லைட்டாக கோட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை உதறிட்டு நல்லா இந்த பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி அடுத்த ரெண்டு பீஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ லெக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான் சும்மா ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து ஸோ அகெயின் அது மாதிரி நல்லா உதறிடணும் உதறிட்டு தண்ணி நல்லா வடிகட்டிட்டு திருப்படியும் அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து நல்லா திருப்படியும் கோட் பண்ணணும் நீங்கள் அப்படியே வந்து இந்த கோட் பண்ணுறது எதுக்குன்னா வந்து அந்த ஃப்ளேக்ஸு அந்த உங்களை அந்த க்ரன்ச்சினஸ் வரது கண்டு தான் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து திருப்படி நல்லா உதறிட்டு ப்ளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ ஸோ
எரிய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு வந்து அந்த சீக்கிரம் போட்டு கலர் வந்துடும் வேவாத உள்ளே வேவாமல் போயிடும் அதனால் அந்த ப்ராசஸ் இருக்குது அதனால் வந்து ஒன் எயிட்டியில் வச்சுட்டு ஒரு லெக்னா வந்து ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து ஆயிலில் ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படியே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயில் ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஃப்ரீ ஆகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு டைம் கூட நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வாட்சில் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து எதுக்குன்னா இப்போ வந்து போட்டுட்டீங்க நீங்கள் மறந்துடுவீங்க வெந்துருச்சா இவ்வளோனு தெரியாது அந்த கலர் வந்தால் ஒருத்தவங்க தெரியாது எப்படி எடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டா கூட அந்த சிக்ஸ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து பீஸ் சின்னதாக இருந்தால் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் ஆயிரும் பெருசாக இருந்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டைம் நோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கலரை பார்த்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தே வீட்டில் செய்ய செய்ய அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஆயிடும் சிக்கனு இப்போ பாரு ஆல்மோஸ்ட் சிக்கன் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு இப்போ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா வந்து அந்த பீஸை இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்து ஆயில்லேருந்து ஃபில்டர் பண்ணுறேன் சரி எடுத்து என்ன செய்கிறோன்னா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எப்போதும் போல் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே வைக்கிறோம் அந்த ஆயிலை உறிஞ்சதுக்காண்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆயில் இப்போ வந்து நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் நல்லா வந்துருச்சு இப்போ அந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து நல்லா ஆயில் எடுத்துடுறோம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த பிறகு நல்லா எடுத்து ஒட்டி வச்சு எடுத்த பிறகு ஸோ இப்போ வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு பிளேட்டில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்டில் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸோ டொமேட்டோ கெச்சப் ஒரு அக்கமெண்ட்மெண்டாக கீழே வச்சுட்டு பேஸாக வச்சுட்டு ஸோ நம்ம ஃப்ரை பண்ண சிக்கனை அப்படியே அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இந்த க்ரன்ச்சி அந்த கோல்டன் கலர் ஒரு ஃப்ரை சிக்கன் எல்லாமே இதில் இருக்குது வீட்டில் நார்மலாக செய்யக்கூடாது அந்த சதர்ன் ஹர்ப்ஸ் நான் சொல்கிறது சவுத் இண்டியன் க்ரிஸ்பி ஃப்ரை சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு வந்து இப்போ நீங்கள் நீங்களும் நார்மலாக வீட்டில் செஞ்சு பா